说还有多远？当然，已经跑了一半了。那才到一半啊，再跑就到京城了。我跑不动了。来来来来，快把大人背起来跑。你，你想的快点，快点背着大人走。啊，是是是。快点快点快点，悠着点。就放到山上了，看起来他们不简单呐！把这么个东西从山下弄上来，可不是一两个人，就是十个八个人，他也办不到啊！到底是哪里来的无字碑呢？他们把它放在这儿干什么呢？是什么人把它放在这里的？这、这不好！这是信号啊！这就是反叛的信号，传说中的反叛，这真的是反叛！张不通，哎，到集合所有人马。捉拿所有反贼，一个也不要漏网。是，快去！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，走走走，上去，下来了，你快点，快点，快点，动作快点，把这些叛匪抓走，他们都是叛匪，你们干什么？后退，后退，后退。臣怒气很重，请您还是回茶房休息吧。嘘，小声点儿。是师傅。没完呢，在厨房吃呢。嗯、我总是吃不够啊。因为你是大肚和尚。对，我就是大肚和尚，大肚能容，天下难容之事。没了呢，在藏经阁呢。院呢，在后山练功呢，他永远练不成，永远还在练。嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，呀！练了三年，我就不信练不成。再来。无悔呢，到山上修炼去了。空空的，师傅，你看，在那儿。嗯。哎，空空。哦，师傅，见过师傅。你在上面干什么呢？我在看树叶。你知不知道这棵银杏树是印度高僧圣摩腾和竺法兰在法王寺初建时亲手种植的？师傅，你都说了两百多遍了。那你都清楚，你还在上面干什么？师傅，你常说世界上没有两片树叶是一模一样的，可是你看，今天我就找到了，是吗？它的颜色、形状和脉络的纹理走向都是一样的。你把那两片叶子对着太阳光，你仔细的看一看。是。哼，的确不一样，师傅，这片比那片薄一些。空空，师傅说的话怎么能不对呢？不试试怎么能知道？人呢？快走！快！在这儿，出来！快出来！爹，走！你们干什么？去！快走！走！走！走！快点！快点！快走！我不是叛匪呀！
还不回来啊？你惦记他吗？我才不惦记那个死胖子呢！他成天啊，只会跟我抢吃的。那你为什么把扫到左边的树叶又扫到右边呢？我觉得我应该扫到右边更好些。想惦记没完，又不敢说出来。你这个师兄还真低调啊。那你呢？你还不是一样惦记他？我当然惦记他了，毕竟是我们的师兄嘛。哎，这么多人啊！芸芸众生，不过两个人而已。我们回寺里向师傅通报吧。急什么呀？两个人，才两个人而已。别人都说你很聪明，我看也不一定，连这个道理都悟不出来。您笑呢？我跟你说呀、啊，做一任县令，志向可不能太小啊！啊、哎，是是是是，坐吧。哎呀，老师啊，按照您的意思，这把声势是闹得很大很大。现在无论是州里还是府里，都知道嵩山有人造反呐、啊。而且他们在山上立了无字碑作为号令，这事儿还有什么情况？哦，我抓了三百个造反的叛贼，都把他们关进了大牢。其他的逃窜的叛匪，我一定把他们都抓到，一个都不能少。你抓了人，有证据吗？我收集了五十份口供，这五十个人，他们都承认他们是造反的。还有呢？他们说。是上面人指示他们造反，而且啊，还要杀进京城，灭了大宋王朝，自己称王称霸。这把火烧得恰到好处，能把这群叛匪给灭了，你的功劳自然会很大。到时候，把你调入京城后，你就会青云直上。哎呦，还谢谢谢谢老师的栽培，我一定全心效力，不负众望。这些叛匪的后台是谁呀？哎哎，这事儿该你问吗？呃，不该问，不该问的就不要瞎问。是是是是，你现在主要的任务就是把事情闹得越大越好，闹到朝廷，我们的目的就达到了。嗯，明白。你给我听好了。哎，明天我就要回京城。嗯，你在这里一定要把事情做好。好。不能出任何差错，要成大事，一定不能忽视小节。学生懂，你们这群叛匪，都给我站住！快点，你就是李正吗？啊，在下正是李正。他们都是平民的。这个是我们法王寺的梅婉小师傅。你们是不是搞错了？这些都是你们村的？是。那你认识他们了？认识，他们都是百姓，没有人敢造反。你口口声声说造反，你是想造反吗？小人不敢，小人不敢。哼，统统带走。是，快走。没完，师傅，你赶紧求饶啊！跟我师傅说一声，我今天晚上不回去了，明天我一定回去。谢谢师傅，外面太乱了，我们没地方去了，来这躲一躲。谢谢师傅，谢谢师傅，阿弥陀佛。大家不要挤啊，每人都有，每人都有，不要挤，慢慢来。慢慢来啊！再给我一碗，师傅。该我了。阿弥陀佛，师傅。谢谢谢没了啊！这么多人，你也不知道回来通报一声，害得我们没时间做饭。好了，晚上大家也都没得吃。师傅，芸芸众生，我只看到了两个人，两个人而已嘛，而已嘛。好吧，那你只看到了两个人，就把你的饭。分给两个人吃，没看见的你不用管了。师傅，我愿意把我的饭分给梅了吃。把你的饭也分给两个人吃，你没得吃。真是太好了。师傅，我们收留这些人会惹麻烦的。我知道
。如果我们不解救这些个人，遭遇困难的人，那我们会遇到更大的麻烦。师傅，没完还没有消息吗？哎，对了，没完怎么样了？哎，再给我一下。方正，方正！哦，李正来了，阿弥陀佛、啊！您的徒弟那个胖胖的没完，被抓走了。啊！哎，空空啊，你们的大师兄，今天不是一直和你们在一起吗？没完后来到后山去了。你赶快下山到县城去，了解一下清楚，到底是怎么回事。是，师傅，让我也去吧。你不要去了，你就留在厨房帮忙生火做饭。哎，施主，施主啊，平时这大街上都很热闹，为什么今天人这么少？哎呀，和尚，街上抓报名，人都跑完了。师兄，哟，方丈，二位师傅深夜到此，有何贵干呢？哦，造反喽！兄弟们，集合造反去！走啊，兄弟们！兄弟们，集合造反去了！哎呀，好疼啊！哎呀！师傅啊，这天下大乱呐、啊，乱民闹啊，成天闹得我睡不了觉啊，闹得我脑袋疼啊。您说不抓行吗？别说抓一百个，抓一千个我都不解气。呃，老衲有一位弟子叫梅完，被大人的手下当做乱民给一起抓了。我这么跟你说吧，大师，这一百乱民呐、啊，是皇上御笔亲勾的。都得要，咔，斩首！您那徒弟活不了了，别说七大姑八大姨，您就是把玉皇大帝请来，也救不了他。大宋国虽然立国不久，但是皇上治国有方，如今已然是国泰民安。况且我嵩山地界，民心很稳，人心思乡，所以说，呃。根本不会有什么乱民的，无自卑，无自卑，大师知道吧？他们要以无自卑为号，要天下大乱。无自卑，对，他们已将无自卑竖在了嵩山顶上，这是大宋朝的天下，岂能让他们如此胡来？无自卑也不能证明就有人要造反。那你告诉我，他们立这个无自卑是什么意思？啊，难道是为咱们大宋朝树碑立传吗？啊，无字碑能没有含义吗？可是，也许是别的意思。那你告诉我是什么意思啊？哎呀，造反了！造反了！造反了！造反了！都给我住嘴！别喊了！别喊了！老爷，我们装的像吗？人都走了，还装什么装？愿意相信，梅婉师兄竟然会是叛匪。重要的是，我们现在要找到证据，证明梅婉没有参加叛乱。应该是他们先拿出证据来证明梅婉师兄是叛匪，他们才能抓人。但是现在，我们只能颠倒过来了。哦，这样，师傅，我想明天去见一见梅婉师兄。放我们出去！我们是冤枉的！放我们出去！放我们出去！胖子，你还睡得着？你起来！我们都是要死的人了，你知道吗？啊！你们犯了什么罪啊？他们说我们造反。那你们造反了吗？我们都没有造反，可是他们要杀我们。为什么呀？县官为了占我们家那三亩好地，让他小舅子找我好几次，我没有答应，他就把我当叛匪抓起来了。县官看上我们家的钱，把我杀了，他就可以霸占我们家的财产了。
，我们家有传家宝玉，县官看见了，他要拿回去玩玩，我没有答应，他就说我造反。真的这么可恨？对呀、啊，对呀、啊，可恶了！对呀、啊，就是太可恶了。嗯，阿弥陀佛。哎呀，和尚就知道念经。哎，救救我们！哎呀，救救我们！出不去了，我们出不去的。救救我们！别喊了。和尚，进去吧。师傅，救救我们！救救我们！师傅，我们是冤枉的！公公救救，公公救命！快点走吧，我害怕。师弟，你们来了。哎，师兄。我们来看你了，你在这里过得好吗？吃得饱，睡得香吗？你们看，这都三天了，我精神极佳。你们看，我是胖了还是瘦了？你瘦，呃，你胖了。<笑>公公，要处斩的事情还是你说吧。你说，你说，你说嘛。哎，什么事啊？你们赶紧告诉我。哎，快快快！没完，其实就是说，你秋天就要……啊，什么事？快说快说！其实你瘦了，师兄，等回寺里，我把我们的馒头都给你吃，多吃几个补补。真的吗？那再好不过了。时间到了，走了走了走了。没完，没完，师兄，别说了，走了。师弟，师兄记得，一定会出来。方便狂语，也算不得骗呢。我一定要把梅婉救出来。只怪我叫梅婉，吃东西总是没完，该干的事也没完，我还有很多心愿没完。给师傅缝的被子没缝完，给老娘的家书没写完。该念的经也没念完，这就要人头落地了。幸好师兄弟们不知道我要被处决的事情，还是把伤心留给我自己一个人吧。阿弥陀佛。李正，李正。空空师傅，李正，我的梅丸师兄是在你们村被抓的吧？没错，那天梅丸正在化缘，来了几个官兵要抓叛匪，梅丸师兄过去看热闹，结果那群衙役说梅丸是叛匪，就捆起来带走了。我的师兄梅丸只不过是一个虔诚的佛教弟子，他怎么会是叛匪呢？岂止是你师兄，我们村里被抓走的都是老老实实的庄稼人，还在地头上干活就给抓走了，我都不相信他们是乱民。这两天情况怎么样？又抓了两百人，现在监狱里共有五百多人。可是大人，再装可装不下去了，怎么办？使劲往里塞。现在一百六十人都承认自己是暴民，都画押了吗？画了。名单都报上去了吗？报了一百名，报齐了，放心。只要朝廷一画勾，这个案子就被咱们办成了铁案。到那个时候。咱们就大功告成了，是有点奇怪，这块碑为什么没有字？它又是从哪儿来的呢？是谁竖这儿的？梅老师兄，你看出什么了？这是块无字碑。可是这不是一块新碑，而是一通老碑。你看看这纹路，已经陈旧；再看看石头缝里，已经长满了老苔。所以说，这通碑至少已有上百年的历史了。对了，还有，你闻闻这块碑，你闻到了什么？一股发了霉的味道。为什么会发霉？肯定是在阴暗又潮湿、不通风的地方。那么这通碑一定是在地下刚刚挖出来。什么人干的？竖在这山顶上干什么？他们这样做是什么意思啊？这样吧，梅良，既然这块碑已经有上百年的历史了，有人把它立在这里，可以肯定的说，一定有着不可告人的秘密。我们要从这里找到这件事情的突破口。嗯，好的，我去寻找是什么人，为什么要把这无字碑立在山顶上。嗯，好，阿弥陀佛，一定要成功，也一定要救出梅丸师兄。
仅不光挥刀舞剑不输他人，练起书法来也是笔锋锐利，胆气淋漓呀。是这样吗？是的，有战马飞跃、叱咤风云之势。哦，是这样。父亲，你。为父差点犯了一个大错误。怎么了，父亲？如今皇上平定天下。天下百姓都在安居乐业，他的心腹大患正是我们这些有功之臣。如果看出我自理的锋芒，岂不坏了大事？皇上有这么小心眼吗？这不是小心眼儿，这是历史的教训。嗯、石家将军，出事了！出什么事了？祖上有人筑起了无字碑，想要叛乱。是不是让我们去评判？没有，听说已经平定，但是说这些叛乱的人是被人指使的，他们的后台就在汴京。我听说叛乱根本就没有存在，是一个县官任意捕杀百姓制造的冤案。我担心这件事情不是这么简单。毛董是直接指向我们，皇上知道吗？目前还不清楚。京城那些人一心想要干掉我们，所以我们不得不防啊。要不我回许昌，守住自己的队伍。不要轻举妄动。我们当时把黄袍加到了皇上身上，是要帮助他治理天下，不能再添乱子。你们先回去吧，我们以后再说。是，将军。嗯。嵩山会出什么事呢？父亲，我们应该派人去看看。弄清事情的真相。不，我们这些人身份特殊，如果到了嵩山，就说不清楚了。父亲，我替你去。你没有什么人认识我，我以民女的身份出现，不会给你添麻烦的。不，那也是很危险的。不弄清事实的真相，会更加的危险。好吧，记住，千万不要暴露身份，要不。危险的不光是我们一家，而是一大批大宋武官。明白了，父亲。嗯、空空啊，你又在思考两片叶子的不同了？我在想无字碑的事。关于无字碑，历史上还有一个传说呢。喏，你下来，我告诉你。唐朝武则天时期，当时选择到嵩山来封禅。武则天认为大唐版图有一条卧龙，西起祁连，东到伏牛山，嵩山正是龙头。你说的对，所以武则天选择在龙头上封禅。封禅那天，武则天站在龙头少室山的顶端，凭空。突然乌云密布，冷风四起，天空的乌云瞬间变换成一只龙的模样。当时为了封禅，武则天专门刻了一通宫碑，在上面写着则天皇帝一生的丰功伟绩。他呢？是希望把他的丰碑立在龙头少室山顶上，以此能够让自己的功绩彪炳天下，流芳百世。正在这个时候，突然来了一道闪电。闪电过后，大家发现刻在功德碑上的字迹全部消失，变成了无字碑。惊慌失措之际，你猜怎么着？聪明的武则天马上宣布：“我明白，这是上天给我的启示。他告诉我，任何人的功绩都不是自己标榜的，是要让后人来书写的。我们的功罪都是要后人来评说的。”武则天把那通无字碑立在山顶，以警示世人。
奇怪，到了武则天去世的那一天，那通杯就莫名其妙的消失了。从此，再也没有人见过这通杯。也许，就是这通杯。不过，这只是一个传说，历史上并没有记载，因此，我们谁也无法证明。我相信这是真的。可是这一百多年，这通杯在什么地方？又为什么出现呢？嗯，大人，我回来了，情况怎么样？一切都好。大人，哎，打打打开我看看。是。哎呀，哎，呜，<笑>感谢皇上，感谢皇上下达剿灭叛匪的命令，我才有这样发财的好机会呀、啊！皇上万岁！皇上万岁！皇上万岁！大人，皇上，这种机会全是您创造出来的，没这个，他这也不行啊！哎，对对对，所以啊。大人，您才是天才呀！这事儿绝对是不可以传扬出去的。要是走漏了风声，我的脑袋就没了。我的脑袋要是没了，你的脑袋还会在这儿吗？大人放心，我会为您肝脑涂地。哎，有人出钱要取的那几个人头呢？大人放心，全部抓起来，一个都没少。已经抓进监狱的，待秋后一并处决。绝对不能出现任何问题。大人，您尽管放心。大人，哎，那个，咱们抓的那个胖和尚怎么办？皇上都画钩了，赔上吧。哎，空空师傅，李正，你怎么来了？哎呀，空空师傅，我这几天都睡不着觉，咱们这边说吧。你说，那么多乡亲都要被莫名其妙的杀头，哎，他们死都不知道为什么。你说，我们不能看着他们去死吧？对了，我正要去找你。你有什么办法？附近村子里有没有盗墓贼？你找盗墓贼干什么？我看的石碑上面满是青苔，我怀疑有可能是从坟墓里挖出来的。对呀、啊，听说前几天前村有几个盗墓贼被杀了。李正，我们去看看。嗯。李正，你是不是带人来抓我的？不是，你放心，这是法王寺的空空小和尚，他找你有点事儿。和尚啊。你怎么不早点来？我两个哥哥都死了，你们也不来给他们做个法事。阿弥陀佛，施主，我这不是刚刚才听说吗？我会为他们做法事的。算了，像我们这样的人呢，死了都要进地狱，也去不了什么西天极乐世界。施主，我想问问你两个哥哥是怎么死的？出意外了。什么意外？你们是官府的吧？我是出家人，和官府没有一丁点关系。不是官府的，问这个干什么？施主，最近出了这么多事情，难道你一丁点都不知道吗？我的梅丸师兄，还有那一百多难民，都要被秋后处决。这一切，他们都是冤枉的。我早知道了。知道什么？那块石碑，和官府平叛乱根本就没有任何关系。你两位哥哥的死，果然和石碑有关。没错，石碑是我们兄弟盗出来的。所以，后来看见官府说，叛匪的事情，我们也很惊奇。究竟是怎么回事？你们都知道，在我们嵩山顶上，有一个武则天的封禅祭天台，早就听说上面埋有宝物，我们兄弟就打上他的主意，决定去看看。哥几个，今天晚上这就是咱们最后一步了，把它打开，底下就是地下密室了。哥，这好像不是什么古墓啊！叫你干你就干，别那么多废话，来挖。
这里四面都是石头，哪儿来的财宝啊？着什么急呀、啊？我正在找地下通道的秘密入口。是个石碑，大哥，碑上没字儿啊！就是啊，怎么会没有字呢？不管怎么说，先抬出去。就这样，我的两个哥哥就莫名其妙的死了。我当时趴在地上装死，才捡回了这条命。施主，你看到是谁袭击你们的？看见了。是谁？是另外一伙盗墓人，他们有二十多个人。我听见他们说，是有人出钱，让他们把这个东西立到嵩山顶上的。施主，你能找到这个人吗？我不能去找他。为什么？我们都是盗墓的，有世仇。他杀了我两个哥哥，我一出现，他们肯定会杀我的。他在哪里？他在城里，住在城墙根上。小子跑了。已经勘察过现场，这三个人在三天前就已经死了。说，你们到底是谁杀了他们？你看我干什么？那人不是我杀的，大人，不是我杀的。不是你杀的，还是我杀的？啊？你不杀他，他怎么会死啊？真的不是我干的，大人，您想想。如果是我干的，我还会带他们两个人去他们家吗？那万一，你你想用这种方法来掩盖自己呢？哎呦，我我没这个必要，大人。你不要假备啊！我跟你说，本官断案如神。太简单的道理啊！因为他杀了你两个哥哥，你要替你的哥哥报仇，于是你就杀了他。不是我，我对。对对对对对对，就是这么回事，没有比这更合理的解释了。大人，我想盗墓张绝对不会傻到自己暴露自己的地步，我想这其中一定还有其他的原因。什么原因？你你懂什么叫原因呢、啊？
，明明白白的案子，这有什么好犹豫的啊？这样吧，呃，先把这个盗墓章套上枷锁，打入死牢，求后一块分斩。把他给我带走！<笑>我冤枉啊，大人！我冤枉啊，大人！可是我是为帮你们呢，我把自己还帮进去了，我后悔死了。大人，嗯，盗墓章已经提出，山上的石碑。是盗墓贼被人利用所树立的，好像和乱民没有什么关系。小和尚，乱民造反，官府镇压，名正言顺的事情，有什么可犹豫的呀？我想这里面一定还有其他什么冤屈。我听出来了，你这个小和尚是想说本县令昏庸啊，还是想说本官有点混蛋呢、啊？你是百姓的父母官，你可不能草菅人命。什么草菅人命？你懂什么叫草菅人命啊？你还只敢用词啊你啊！我我我是案的时候，你爹妈还没生呢。我告诉你啊，我可劝你，你别在这闹。可这石碑确实是盗墓贼所为的，那不也是叛贼出钱让他们立的吗？这你这你在这在这，我退党！我冤枉啊，小和尚，我冤枉啊，我冤枉啊！李正。你相信盗墓章是凶手吗？我看着有点不像。那他就是一个受冤屈的人，都是因为我们。是啊，怎么办呢？我们要搞清楚是谁真正杀了盗墓贼。我们是要救那些受冤屈的人。现在好像都变得环环相扣了，我们搞不清这个问题，就无法搞清楚是谁为什么在山顶上立了那块无字碑。确实是这样。那我们再到现场去。空空师傅，什么都没有了。看起来，他们连尸体都转移走了。我们也快走吧，这地方挺可怕的。别着急。空空师傅，你拿的是什么东西？我也认不出。这个好像是。刀上的铁环吧，刀上的，刀，什么刀？莫非是妖刀吗？啊！要不要去看看？不用了，他们应该能搞定。嘿、啊！你到底是什么人？为什么杀我？你都快死了，哪那么多废话？啊啊啊人呢？啊！穷寇莫追，感谢两位搭救之人。他们是什么人？为什么要杀你？我也不知道。他们突然就出来袭击我们。对了，施主，你们是什么人？不要多问了，你们赶快走吧。谢谢施主搭救之恩。空空师傅，嗯，看起来他们是要我们的命啊！他们是什么人？我哪知道啊！不过我不能再跟你们一起了，还是让那些冤屈的人到佛祖那儿去申冤吧。哎呀，哎呀
怎么会有个血手印呢？这件事情不是那么简单，背后一定还有更复杂的事情。他们为什么这么做？人世间充满不合理的东西，就是因为人的欲望。又让你看到人世的复杂与险恶，实在太残忍了。师傅，我绝不后悔。早点明白也是开悟。你的想法总是和别人的不一样。师傅，我们看到了就不能不管。梅丸师兄被关进了监狱，盗墓章也被关进了监狱，还有那么多的普通百姓都要被秋后处决，还有那三个知道底细的人突然就被杀害，这一切不能不让我怀疑。但是。你一个人势单力薄，年纪又这么小，不用怕，我还有那么多的师兄弟，他们都会帮我的。要小心，有什么事情，要及早告诉我。好的，师傅，我想先从那六个指头的血手印开始。这不是坟墓，我知道，这就不是坟墓，我知道。那你知道它是什么？我不是告诉你了吗？这是武则天祭天的地方。我觉得吴自卑不在这里，我相信吴自卑就是从这里出来的。我们找找看，你往那边找，我往这边找。好。师兄就没命了，那你走前面吧。
，你到哪儿去了？我到处找你。什么事？刚才李正来了，他人呢？回去了。他说你要找他，去他家找。好，我马上去。我和你一起去。好，我们走。他们还在这里。他们，他们杀了我全家，还要杀你们。杀，杀我们？他们是谁？他们，那，那，啊！和尚，你们管的太多了，你只有一个选择，就是死。施主，你是什么人？要你们命的人。要我死，我也要死的明白。你为什么要杀我们？因为你们管的太多。如果你们在庙里好好念经。就什么事情都没有了。那我的师兄就要被杀了，我们不能不管。你犯了大忌，要知道，有时候救了别人，就得搭上自己。你这是谬论。这就是杀身之祸的原因。好了，知道了，就受死吧。不要，快跑！让他知道我们佛家弟子的厉害，不要。次被人追杀，李正又在你眼皮底下被人杀死，这说明什么呀？说明什么？说明你管的闲事太多了嘛！你给别人带来了杀身之祸啊！难道是因为我才有了凶手？但是，情况就是这么个情况，结果也是这么个结果呀！世上那么多受冤屈的人，难道都是自找的吗？但是我作为一个父母官，我不能像你这么说呀！多一事不如少一事嘛，这是常理呀！三件杀人案之中，都有一个人出现，这绝对不是偶然，肯定有必然的联系。那那那什么人？他肯定知道所有的底细。这是何人啊？他就在你的衙役中间。你这不胡说八道吗？他他他们怎么可能会杀人呢？但是我可以肯定，他就在你们的衙役中间。公公。哦，师傅放心，我是有依据的，肯定能抓住凶手。这是你说的？你认识这个人啊？这个人他戴着黑面罩，从来不出现在阳光之下。他那么狡猾，最终。还是露出了狐狸尾巴。那你直说，他到底是什么人？县令大人，我能否在你的衙役中辨认凶手？当当当然可以。啊，如果他真是杀人凶手，我立刻定他死罪。不过，如果他不是杀人凶手，嘿嘿嘿嘿
，我就给你定罪。我愿意承担所有的责任，还是请大人把所有的衙役集结在一块儿，让我来一一辨认。今天，空空师傅大驾光临，要追查凶手一案，希望大家积极配合。空空师傅让怎么做，咱们就怎么做，听到了吗？是。所有的人都已经到齐了，请您看看，指认罪犯吧。各位施主。请大家伸出你们的左手。为什么？我需要。那好吧，都把手伸出来吧手，师傅啊。你的徒弟真有这么聪明吗？他凭什么就说杀人犯是我的衙役？他不会乱说。他要是万一认错人呢？不会，我相信他。师傅，大人，找到了没有？是吧，空空师傅？确实没有。方丈，我说吧，我的衙役都是个顶个的优秀人才，怎么可能杀人呢？空空啊！我念你是个孩子，也不计较你了，更不会给你定什么罪了。跟着师傅回去，庙门关好。现在世道很乱，你们呐，就两耳不闻窗外事，一心只念你们的佛。张捕头，你的刀怎么挂得这么难看？啊，哦，我的刀前两天丢了一个刀环，至今也没有找到。我公务太忙了，没来得及配。你是衙门的公差，怎么这么不注重仪表呢？是不是？赶快去配一个。是，大人。张捕头，你的刀环可在我这儿。嗯，对对，这个刀环就是我的，是不是？刚才你偷走了？你不是说已经丢了好几天了吗？怎么会是我刚才从你手上拿的呢？呃，你把它丢在哪儿了？应该丢在家里了。错，你把它丢在杀人现场了。我是在那三个被杀的人身边看到这个的，当时我还不知道这是哪里的环，但是我进了县衙之后。看见你们衙役用这种刀环，胡说！你这是无中生有。我的刀环怎么会在杀人现场呢？这就要问你了。我的刀环确实是丢了，但我也不知道是怎么丢的。他为什么会在杀人现场，我也不清楚。也许是有人偷了我的刀环，嫁祸于我。这种情况也会是有的。你凭什么就能够证明自己捡到的这个环？就是在杀人现场捡到的。是啊，你也不能凭空想象啊。也许就是你从我身上拿走的，就是为了嫁祸于我。还有一个证据可以证明你就是杀人凶手。什什么证据？你赶赶赶紧说。刚才可是所有人都亮了双手，就你没亮。那那你就亮一亮吗？亮个手掌有什么难的？他的左手上可是有六个手指头。六个手指算什么证据啊？你让他先亮出来吧。那那就亮啊！大人我。哟，还真是六指。张捕头，你承认你就是凶手吧？我凭什么承认啊？张捕头，三个杀人现场可都有你的血手印。大人，请随我到现场查勘。先把张捕头押起来。啊！大人，我们去现场。谢谢方丈，谢谢空空师傅。<笑>没想到啊，我身边居然隐藏着一个杀人犯，幸亏抓出来的早，要不然本官也有生命危险呐、啊。施主，他的案子决定着很多老百姓是不是乱民的案子。我希望施主
能够念及这么多老百姓的利益，重新审理这个案子。这样的话，我的徒弟没完，也就有了出狱之日了。师傅啊，这就不是你我所能决定的事情了。不过，本官一定会抓紧审理张捕头的杀人案件。啊，哎，你先回去吧。大人，不好了，出事了！什么事啊？张捕头，他畏罪自杀了。哎，怎么会这样？刚才我们押送他经过护城河的时候，他挣脱了绳子，一头扎进河里去了。怎么会是这样？怎么会这样？尸体呢？护城河那么大的水，他一头扎进去，早没影子了。尸体恐怕三天之后在下游才能找到呢。哎、你们这帮笨蛋！滚！哎、方丈啊！你也看到了，这事儿现在是越来越难弄，不断的出人命啊！出家人啊，还是少管世间的一些俗事，你们还是安心回佛堂念佛吧。我回来了，哼！我一直都以为你是个办事沉稳的人，可是这一次你在三个地方都留下了痕迹，小的一时疏忽，给大人添麻烦了。这里你不能待了，我正好要差人到京城去，你去京城吧。我京城无亲无故，到京城找谁呀、啊？我都给你写好了。嗯，到了京城，你还有可能见到皇上。皇上？你说我能见到皇上？有可能，但是你要有足够的勇气去作证。做什么证？嵩山叛匪暴乱，被我们抓到了五百名，秋后处决一百名。大人，这个证我来做，这件事情完全是你一个人决定的，我来辅佐完成的。但是，我在审讯当中发现了新的情况，有叛匪招供，说他们有一个幕后总指使在京城。总指使？对。是谁呀、啊？这个幕后指使就是石守信，就是那个开国元勋石守信将军。不错，就是他。这些人都是你审的，都画了押，都录了口供，他们供认不讳。啊，所有卷宗都在这里装着，你把他带好。如果真见了皇上，你就按我教你的这么去说，千万不要说漏了嘴，更不要走漏了任何的风声。哎，这个事要是办好了，咱们可是青云直上，荣华富贵喽，你知道吗？大人，小的贱命一条，全凭大人栽培。即使我不做这件事，我已经犯下杀头之罪，难免一死。既然这样，我就拼了自己的小命，赌他一把。成者为王，败者寇，成了才青云直上，荣华富贵。要是输了，要是败了。那就是杀头了，大人放心，只能成功，不能失败。皇上一旦定下来接见我的日期，你马上告诉我，我迅速上京。嗯、师傅，难道我们就这样没有办法了？我们现在很有可能陷入到一个极大的阴谋之中，一切。远比我们想象的要大得多。他们想干什么？他们现在一手遮天，在登峰制造混乱，把子虚乌有的事情说得那么大。他们的目的不仅仅是要在登峰作威作福，他们之所以能够这样明目张胆，背后一定有人在支持他们。师傅，是什么人？你想，县令都是京城派来的。他们的背景在边境，难道皇上不知道吗？允许他们这样乱干？他们现在就是要糊弄皇上，以达到他们的目的。那我们应该告诉皇上。如果皇上能够知道这一切
，他们的目的就绝不会得逞。他们为了满足自己的欲望，那得牺牲多少老百姓？对，绝对不能让他们的阴谋得逞。所以，北师想去一趟京城，因为只有我，才能够见到皇上。现在完全可以肯定，登封县是在搞一个大的阴谋。所谓乱民叛匪之事，完全是子虚乌有。小姐。他们是对着石老将军去的，一个区区的登封县令，竟敢如此大胆搅乱天下。我们应该留在这里，多找些证据，直接通到皇上那里去。赶快告诉石老将军吧。要是告诉他们，他们可能会更加惊慌。你们要知道，如果父亲他们去找皇上的话，皇上能相信吗？我们现在需要找别人的口，去告诉皇上。除了石将军他们，谁又能见到皇上呢？有一个合适的人选。谁？法王寺的和尚，他们行吗？我们不是已经看到了吗？他们了解这里这么多的情况，应该可以证明这里的一切全都是假的，全都是阴谋。对，他们为了救出他们的同伴，和县太爷已经做了几次交锋了。今天，县太爷又断了他们的念头，我们正好可以鼓动他们上京城去找皇上。他们能够见到皇上吗？据我了解，法王寺的方丈在皇上的心中是有一定位置的，如果方丈肯去，皇上肯定能够见他。空空，你去睡吧。师傅，我脑子里装的都是事儿，怎么可能睡得着？这么小的年纪，就让你承担这么多的东西，为师的心里真是有愧。师傅，刚才有人敲门，门口放了一封信，是给您的。看来有人跟我们有一样的想法。我看看，登封混乱，坏人横行，百姓遭殃，皇上何在？县令当道，草菅人命，普渡百姓，佛祖何在？看来为师真是要进一趟京城了。大师，您这是要去哪儿啊？京城。京城。哼，看您这副打扮，不会是要去告状吧？我奉劝您一句，不要多事儿。此去京城，路途遥远，年纪大了，闪失不得呀。师傅，你怎么回来了？为师刚一出山门，就被人拦住了。看来有人是不想让为师去。师傅，看起来他们已经开始封闭我们了。让我和梅了一起去吧。空空，梅了，你们两个立即动身到京城去。我们两个去。皇帝又不认得我们，能不能救梅完一命，就看你们的了。师傅，我们行吗？成事在人，败事在天。要不我们从后山绕过去吧？嗯，不要。你们越是躲着藏着，越容易引起别人的怀疑。师傅，还有什么交代的？也是对你们讲，这一路上，每一个人
都可能对你们有所帮助。你们也要用最真诚的心去帮助别人。记住了，记住了，我们。待会儿我给你们写一封信，你们两个拿着，想办法交给皇上。皇上见到这封信，就一定会见你们。师傅，我们真的要去见皇上了。师傅，您还有什么要交代的？大哥，大哥，快醒醒，快醒醒！有情况。上次有人在我睡觉的时候把我叫醒，他断了一条胳膊，你忘了？啊？那那两个小和尚跑了怎么办？怎么了？刚才出来两个小和尚。小和尚下山去化缘，怕什么？只要老和尚不出去就行。两个小和尚成得了什么事儿？行，那我也躺着睡一会儿。前辈子回眸五百次，也换不来今生的相遇。你就算把脖子扭断了，也不知道下辈子会遇到谁。我不是在修缘，我是在看，怎么还没有人追杀过来？师傅让我们光明正大的走，就一定有他的道理。没有人追杀，岂不是显得我们太没有重要性了？我们在这里，快来！嘘，不要叫，不要暴露我们的位置。你不是很希望后面有杀手在追着？然后你三拳两脚把他们全解决了，我想想，是很过瘾呐、啊。不过我们是出家人，这种打打杀杀的事情还是算了。如果真的有人追杀上来，我会跟他们讲讲道理，分析人生，引经据典，让他们放下屠刀，浪子回头。师兄真会说呀，那是当然。看起来，法王寺的和尚终于出发了。怎么办，小姐？老方丈不出来，只有两个小和尚进京，他们能办成事吗？那个老师傅要是一出手，可能只会更麻烦。这两个小和尚办不成事儿，恐怕还会耽误大事儿。那也未必。他还是很能干的。我还是有点怀疑，就是真到了京城，他们能办成事情吗？我们两个跟着他们两个，你们两个留在登封县。注意那个登封县令的动静。好的，好的。我们回城向我父亲汇报，顺便在路上考验考验这两个小和尚。好的。哪有反贼？小便啊！啊，大人，吃吃错东西了。吃什么东西了？吐吐成这样？没有，我让你看着和尚，你怎么跑这儿来了？看着呢。今天方丈要去京城，让我们给拦回来了。真拦回去了？后来两个小和尚出去了，到现在还没回来呢。两个小和尚？呃，一个这么高，还有一个呃这么高，到哪里去了？不不不，不知道啊。这肯定是这个老和尚。派他们出城上京城了，你知不知道？有有,有这个可什么叫有这个可能？就是这么回事。你为什么不早点报告？呃，没想到，我现在命令你啊，马上出城，把这两个小和尚找着，给我带回来。他们要是进了京城，可就麻烦大了，知道吗？把他们带回来，我重重的赏你。是老爷，赏赏什么呀？你还跟我讨价还价是吧？你啊，你说吧，你要什么啊？你把城墙楼的小红姑娘赏给我就行了。你有了银子，别说小红、小白、小黑、小绿都是你的。是老爷，那你到时候跟城墙楼的老板说一声，给我便宜点。你哪儿那么多废话？你快去，快去！是是是，是老爷，快点。空空，慢一点儿，我们要抓紧时间救大师兄。是秋后处决，还早着呢。要是
，有什么变化呢？空空，我真的走不动了，我要歇歇。那我可要先走了。你走吧，你以为你能下得住我？什么？我们有佛祖保佑，百鬼莫侵。我倒要看看这个玩意儿是什么东西。何方野鬼敢来吓人？你别动，我过去看看。空空，千万别过去，会吃了你的。没有鬼敢招惹我。来吧，虽然有佛祖保佑，哎呀，但是也是有鬼呀、啊。保佑，多谢保佑啊！无悔，你怎么还不去睡？我想空空他们去哪儿了？空空干什么去了？空空和梅了师兄去汴京了。怎么没叫上我去？让梅了去，他可是个胆小鬼，他就会添麻烦的。我去，我还会功夫。<笑>你的功夫不行，可是不让我去，他们会吃亏的。这个傻小子，我们早一点进京城，就能早一点把梅丸师兄救出来。哎呀，你还真是天真呐！你以为我们到了京城，到了皇宫门口，皇帝就能见我们，然后就把梅丸师兄给放了？你还真是天真！师傅派我们去，就是为了这个。别愚钝，师傅只说让我们在路上多帮助别人，并没有说到了京城该怎么办。我们到了京城，该去找谁帮忙呢？到了京城，总会有办法的。说是秋后问斩，还早着呢，先睡一觉再说。嗯，别睡了，赶快起来赶路。我跟你说呀，师傅派我们出来，也许只是声东击西，让咱们出来，让坏人把注意力放在我们身上。他好趁机去京城，师傅不可能骗我们，这是方便狂语，算不得骗，好吧？你要睡你就睡，别忘了，瓜田里可是经常闹鬼的。嗯，不睡也可以，但吃一个西瓜总不算过分吧？这里没有人卖瓜，你吃了就是偷瓜贼。没有人看见算不得偷，你怎么知道没有人看见？半夜。这里就游荡着很多鬼魂，特别是冤死鬼，头像西瓜这么大，舌头有这么长，叫着有没有人？有没有人？你只要回答他，你就完蛋了。呃、我不听，我不听。有没有人？有没有人？呃、有没有人呢？我不听，我不听。你别吓我，我不怕。有没有人？有没有人？有没有人？我不听，我不听。你别吓我，我不怕。有没有人？真的，你听。有没有人？有没有人？公公。你，你别过来！
疯狂！师傅，梅丸进了监狱，梅了和空空去了京城，我来陪您念经吧。此去京城，这一路也不会好走啊。师傅，你应该让我去，我可以保护空空。不愿，凡事都有一定的定数，没有什么可怕的。我知道了，师傅。可是我还是有点不放心，要不我去追他们吧？你去，未必能把事情办成。空空可以办得到。听到瓜地里有动静，就过来看看，以为有人偷瓜，不小心掉到井里了，都怪那可恶的偷瓜贼。老伯，哪里会有偷瓜贼啊？一定是您听错了。是啊，没人看见怎么能算偷？您别着急，我们马上救您上来。我的瓜棚旁边有根绳子，你们帮忙把我拉上去。好嘞，空空，你去找绳子吧。好。哎，多亏我还有根绳子。老伯，绳子来了。哎、来了，给我吧。老伯，接住绳子。哎，来。哎，哎呦，哎呦，我的天哪！不行，好沉呢。老伯，老伯，我们两个拉不动。老伯，这口井有没有露露？露露在那边。空空，你快去，快去找露露。好，快点啊！老伯，别着急，稍等一会儿。空空找到了啊！给我吧，我们一起弄。没事，我来吧。你当心。来，你真厉害。快拉。谢谢你们，谢谢你们三位师傅。没事没事，三位啊,啊，我们这是两个人呢。您是不是看花眼了？那儿还有一位姑娘。滚、啊！姐姐，你你到底是什么人？哎，醒了醒了，好好好。
没了，你没事吧？叫青娥，谢谢你们。你为什么会孤身一人游荡在野外？我迷路了。哦，小师傅，快来吃瓜。老伯，这是请我们吃的。那当然，感谢你们的救命之恩。我也没什么好东西招待你们，就请你们吃个瓜吧。吃吧。是施主请我们的。施主，我坦白，本来是我想偷您的瓜，害您不小心掉进了枯井里。我不能吃您的瓜。既然你都承认了，啊，又没有真的偷我的瓜，就算没有错。不行的，师傅说过，只要有闪念，都该扪心自问。我现在就要自问自省了，你们都不要管我。小师傅，那你就快吃吧。谢谢。空空，你也要自问，有没有闪念？真是没有，有出就吃。施主，吃吧，小师傅。西瓜，你就让我来超度你吧。哎，施主，您怎么了？没怎么，我只是想起了我的儿子。您儿子怎么了？我原本有个独子，相依为命，却在不久前被当作乱民抓了起来，要处决。现在我孤身一人，掉进井里都没人搭救，多亏你们两位小师傅。我们的师兄也被当作乱民抓了起来。施主，您别难过，我们这次来就是要去找皇上，一定能为你们伸冤昭雪。刚才在瓜田里说的那些泄气的话，是怕您意志不坚定。这位姐姐，你为什么哭？我全家都被抓走了，只剩下我一个人逃了出来。找皇上？皇上不吃东西，他滥杀无辜。想当年他从这儿路过，吃了我的瓜，还没给钱。我当初就不该给他吃瓜，让他渴死、饿死。还有这样的事？你等等。他还给我写了个欠条，只写一文钱。你看看，我当初就不应该。哎，等等，别撕！你要他干嘛？这个能给我吗？既然要上京城。就顺便把您的钱也给讨回来。两位小师傅，我好心劝你们，你们还是回去吧。就凭你们两个，到京城也没用。姐姐，你放心，我们一定会找到皇上，把你的家人救出来。别看我们年纪小，我们都能办到。两个小鬼头，真以为你们是男子汉了？我相信公道。公道？这世上哪有什么公道可言呢？这位姐姐，你放心，人间有这么多的苦难，我们会普度众生，一定要见到皇上。大人，给您请安。卷宗都带来了，带来了是我最喜欢的学生，他办事我放心。明天，皇上要去封丘打猎。每一次皇上出去，必须我亲自驾车。别人驾车，皇上他不放心。自从皇上坐上皇位以后，皇上最担心的就是石守信大人。按照您的意思准备的东西，皇上一定会满意的。哼，你还挺会说话嘛。
大人栽培。你呀、啊，就在客房住下，有什么事情我随时找你。是大人，是第一次来汴京吧？哎，没事儿，到汴京城随便逛逛。呃，哎，不过你要记住，千万不能出事。大人放心，大人。这些是县令大人特意让我给你带过来的。好，你去吧。是。嗯。什么事啊？这位施主，小僧想借住一宿，不知可不可以？小师傅，客栈已经客满了，实在不好意思，你们去别的地方吧。这深更半夜的，前不着村后不着店的，我们到哪儿去过夜啊？前面有个山洞，又能挡风又能避雨，好多和尚都在那儿过夜。施主，就让我们在你这里过一夜吧。算了算了。不花钱还想住店，什么施舍，就是一个臭要饭的。他就是嫌弃我们，嫌我们不给他钱，我们没有钱。师傅说了，我们都是出家人，施主给的都是给佛的敬献，我们一样也要感谢。哎，空空，这儿有个山洞。好了，这个山洞也不错，我们进去吧。走，小姐，那个小和尚是个胆小鬼，他们能办成大事吗？在他们身上花时间，会耽误大事的。我们还是早点回京，早些告诉将军吧。官场斗争不像是战场上都要争个你死我活的，是要用点计谋的。我相信这个空空师傅，他很聪明，智慧过人。我们在他身上下点功夫，是不会白费的。这里面又潮又冷的，怎么住啊？好了，已经有人为我们铺好了床铺，快快睡觉吧。我睡不着，那我们就念经吧。哎，大哥，前面有个客栈，咱们今天晚上就在这过夜吧。行啊，跑了一天也够累的，走吧。行。钱的来了，二位客官，楼上请，楼上请。老板娘，有房间吗？有有有，楼上有上好的房间。把马给喂上，跑了一天了，累坏了。把马草多上点，明天一大早还要赶路呢。好，好，好，没问题，没问题。小二来喽，快把二位爷的马牵到马圈里，好好喂点草料。得嘞，二位爷里面请。来二斤牛肉，两壶酒。好嘞，一看就是大方的爷。哎呦，请请请，酒肉马上就来
空空，空空，要做如中，做如中，做如中，做如中，做如中。二位客官，请慢用。老板娘，嗯，见没见过两个和尚从这过去啊？两个和尚，哎，是不是一大一小啊？对啊，看到了。刚才来过，让我轰出去了。没有钱就想住店，哪有那么便宜的事？你说是吧？那他们现在在哪里？我说呀，前面有个山洞，他们去那里过夜了。啊，好。我找的就是他们两个。找他们？他们是谁呀、啊？老板娘，嗯，想不想挣钱啊？当然了，我做梦都想。哎呀，你看我这个店，开在这穷乡僻壤，超过一两的银子都没见过。你看，这是多少？呃，这是给我的。哎呀，这么多。你会不会是让我？哎呀，别说了，别说了，让我干什么都行。哎，哎呦，是真的，是真的。<笑>你们两个，看我还不算丑吧？别想歪了。你把那两个和尚骗到你的客栈里来，给他们找个房间住下，这银子就是你的了。有这么好的事？要不要？啊，当然当然，好，好，好，放心，我马上就去。<笑>快点！和尚。小师傅，快起来跟我回客栈去住吧，那里有温暖的床、被子，还有舒服的枕头。快起来吧。枕头，枕头在哪儿啊？你怎么在这儿啊？我是来接你们回客栈去住，睡在这儿实在太可怜了。快跟我回客栈吧。你不是不让我们住吗？怎么能不让呢？你们是出家人，我帮你们一把。那是我积德行善呐、啊！我们没有钱，不用你们出钱。我现在顿悟了，不能让你们在这儿睡，太可怜了。快跟我回去吧，公公。公公，小和尚，佛祖，我看见你了，你让弟子睡吧。哎，女施主，不去了，就在这儿睡了。快起来，不能在这儿睡。太困了，要不然就算了吧。怎么能算了呢？你算了，我的钱怎么办呢？钱，钱，你还要钱呢？不收你的钱，不过你们得跟我回去一趟。呃，那还是算了吧。不行不行，还是老娘帮你们搬回去吧。我们就在这儿等他，等老板娘把那两个和尚骗过来住下，他们一定又困又累。等他们一旦进入梦乡，咱们再动手也不迟。他们两个要是反抗呢？咱们两个大人还对付不了两个孩子。好，那绳子呢？忘带绳子了。找。哎，这儿有绳子。嗯，这是他们给客人搭衣服用的。好，就用这个，先藏起来。好。嗯，哎呀，累死我了！哎，哎呀，嗯，这钱真是不好挣的，哎，累死了，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，嗯，哎，怎么这么沉呢？哎，哎，哎，哎，哎呀！师傅，这是本店最好的床，你们真是好运气，好好做梦吧。嗯，这
两个小和尚，还挺值钱的。你说什么？哦，没什么，没什么，睡吧，睡吧。干什么？困死了！这里不能睡，不能睡，这里危险。嗯，公公，你不是雷打不动的在呼呼大睡吗？我根本就没有睡，我又不傻。你是装睡？不是装，是智慧。你难道没看出来吗？这个老板娘是个贪财鬼，我第一眼就看出来了。你有没有想过，她把我们赶出去，为什么又把我们请回来？她良心发现了呗？不是。他背着我回来，我听见他心通通跳，他心里有鬼。什么鬼？他可能被人收买了，有人要在这里设陷阱害我们。那怎么办？怕什么？我倒要看看是什么人敢害我们。是坏人要害我们。来来来，喝喝，来，嗯，来，喝。累死老娘了。哎，来，老板娘，来，喝一个。是算你们犒劳老娘的？哼，当然。那两个小和尚睡着了吗？睡着了，放心，雷打不动。嗯，没我什么事儿了吧？没了，睡去吧。好。来。哎哎哎！哎呀，就这点肉，太抠了吧！饿都累了一天了，还得熬夜呢。走走走，走。来来喝，抠门的婆娘。来，哎，大哥，哎，嗯，咱们什么时候把他们抓起来？着什么急啊？再等一会儿，等他们睡着了再动手不晚。我得出去方便。法王寺拦我们的吗？他就是为我们而来的，咱们怎么办呢？他是要来抓我们，不好说。反正绝对没有好事儿。公公，快跑吧！不行，他们要是真来抓你，你跑得了吗？肯定跑不了。那怎么办呢？见鬼想鬼，见魔想魔，我们想办法对付他们。大哥，我看咱们还是去看看那两个小和尚是不是真的睡死了。这要是到手的鸭子再飞了，那咱们也太笨了。对，悄悄去看看。走，走。事情我不明白，你明白吗？什么事儿？呃，你说现太爷是让我们把这小和尚干掉呢，还是捆起来？当时他只告诉我，让我把他俩截住，还真没有告诉我截住以后怎么办呢？先把他们捆起来再说。那绳子呢？先别忙。
好像是被风吹开的。嗯。有准备。再不滚，要你的命！滚！滚！快滚！给我等着！小和尚呢？哎，大哥，哎，钱也不知道啊，好像是去那边了。哎，走。哎。这应该是那两个坏人骑的马，如果我把马放走，他们就没办法再骑马追我们了。阿、哦、弥陀佛，施主！哎，小和尚，你在这儿干什么？快走，快走！施主，对不住，对不住，破坏你们那么多东西。怨我自己，怨我自己，快走吧。小和尚，滚出来！小东西，啊，啊快走、啊！阿弥陀佛！谁敢藏和尚，就把他扔到野地里喂狼。嗯，大人，你怎么了？我睡不着啊，我失眠，我脑子里乱呢。哦，是吗，大人？晓得能为您做些什么？这块无字碑啊，已经被这个小和尚把来龙去脉搞得是清清楚楚啊。我们千防万防，还是出现了漏洞。而且这两个小和尚要真去了京城，保不齐闹出什么乱子来。哎呀，那怎么办呢，大人？必须阻止他们进京。多派几个人，把他们卡在城门口。绝对不能让他们出城。好，我连夜就派人过去。那个方丈也挺麻烦，干脆毒死他算了。不行，不行，这个时候把老方丈毒死，动静太大了，弄不好会惹火上身。这样，把老方丈给关起来，关到死牢里。大人，怎么办？你明天去找老方丈。你说。本太爷，请他过来做客。好，我这就去办。嗯，出来，出来，老子剥了你的皮！小张，哪儿去了？出来！闹什么闹啊？还让不让人睡觉了？哎，不好意思，不好意思，我们喝多了，不好意思。
，哪儿来的地痞？半夜三更的闹什么闹？还让不让我们睡觉了？地痞怎么了？啊，地痞好远呀、啊！啊，滚！哎呀，你的剑还还是我来拿吧。行了，找和尚去。谁说是我们砸的？那是小和尚砸的，找小和尚去、哎。我是在帮你们，你们不会让我吃亏吧？我们是在找那个小和尚，快说他上哪儿去了？不知道，在那边。小和尚，站住！快点走。呀！大哥，大哥，疼啊，疼啊！啊！好小子，你在那儿呢？等着！来呀、啊、来呀、啊，抓我呀！啊
这就是你们县令大人请我来做客的地方。我们大人说，现在乱民很多，在庙里修行很不安全，只有这里最安全。等什么时候你的弟子从汴京回来了，你就可以出来了。好、啊，谢谢你们的县令大人。方丈，你是不是写信给你的弟子，让他们早点回来跟你团聚呀？啊、哦，不必了，我在这里念经。他们什么时候该回来，自然就回来了。你们要给我伺候好方丈。是。是。方丈带过来了吗？大人，让他在监狱里待着吧。他同意把他的弟子从汴京叫回来了吗？这个老方丈就是不松口。那就让他继续住下去。一直住到他松口为止，或者住到他死。没办法，官场就是这么残酷。大人，那两个人回来了。俩小孩带回来没有？没有，就是抓和尚的那两个人回来了。把他们叫进来。大人，大人，怎么就你们两个？那俩和尚呢？呃，跑了。这不笨蛋吗？这不，两个小和尚你们都逮不住啊！老爷。我们真用心了，什么招都用上了，这不更说明你们是个笨蛋了吗？怎么着，跑回来领赏钱来了？什么事都没给我办成，还想领赏钱？你们还有脸回来？这俩小和尚在京城要是见到皇上，咱可就麻烦了。老爷，要不你再给我次机会，我去京城里想尽一切办法把他抓回来。行。那我就再信你们俩一次。这样，不用抓回来了，让他们永远消失吧。老爷，我明白你的意思，就是把他们弄死。哎呀，是这样，说的这么难听，就就这意思。啊，快去，老爷。这这这这银子总总总得有点吧？你呀，就知道钱，他他他就比你强。老提钱，你这么个人呢，你就是。这样吧，先给你十两银子。是这个事成之后呢，再给你们俩一百两。谢老爷，快去，再不能失手了。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾。大人，您找我，马上回去，通知你们县令，三天之内必须赶到汴京。嘿嘿嘿，你知道吗？你们送的卷宗，皇上非常感兴趣，皇上要亲自过问此事。是，我马上通知。哼，哎，失手信呐、啊，失手信。哎，你一个开国元勋，你有什么了不起的呀？啊、哎？你仗着自己是开国元勋，整天不知道自己姓什么，不知道天高地厚。哼，我一个赶马车的怎么了？啊？哼，赶马车的也会变成一个举足轻重的人物。这么大的汴京，到哪儿去找皇宫啊？
，我们去找个人问问。我们到这儿问问。阿弥陀佛，施主，施主，请问皇宫在哪儿？你们去皇宫做什么？要是我们要见皇上。皇上，你们能见到皇上吗？能。啊，皇宫在那边。阿弥陀佛，谢谢施主。哎，哪儿来的一和尚，还想见皇上？哈哈哈哈哈！皇皇皇皇上。要见我，不行，我得给皇上磕一个。大人，皇上，谢谢你，老人家，皇上万岁啊！万岁万岁万岁万万岁啊！万岁啊！万岁！马上就要光宗耀祖、出人头地了，皇上。哎，大人。您日后上了京城，做了高官，可别忘了在下。嗯，你放心，啊，大人，太激动了。你放心，我就是忘了我自己，我也忘不了你。你是我的远房表弟，虽说是我的远房，但你我却走得最近。关键时候，我还要用你哦。谢谢大人。<笑>太高兴了！快帮我准备行李，我立刻进京。大人，啊，那个老方丈怎么办？这样，你等我的信儿啊。如果我给你回信说我回来吃饭，你就把它给我放了；如果我回信说我不回来吃饭了，你自己吃吧。你就把它给我杀了。啊，听见没有？笑得明白了。从来没见过这么大的房子，原来皇上就住在这里。我们快去找他。哎，站住！小和尚干什么？干什么？施主，我们要见皇上。我们是法王寺来的，是师傅让我们来的。走走走，皇宫是你们来的。走走走，我告诉你们，皇宫不是你们这种人来的。干什么？要不是看你们年纪小，我早就送你们去见阎王爷了。滚滚滚！赏钱呐，快点！我叫皇上，哎呦，哎呀，到了地儿给你们赏钱啊！猎兔死，连公藏，猎狗烹，他真的要对我们下手了。自古如此，皇帝得了天下，他要除尽所有有功之臣，以保护自己的皇位。这个赵匡胤。他要这么做，我们也只有反了他。我们能让他黄袍加身，也能让他脱下来。赵匡胤会这么狠吗？当初他是不愿意做皇帝的，是我们硬把他黄袍加身的。此一时，彼一时。他现在知道，当皇帝是一件非常诱惑的事情。他选用一批文官，文官为了权力，会置我们于死地的。反了！反了他了！反了！倒是说句话呀！呃，当初是你鼓动我们兵变的，反了他！都给我住口！每个朝代都是需要皇帝的，否则就没有了忠心。皇帝都要以他自己为中心，才能坐稳天下。他坐稳了天下。才能治理天下。